In nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Le damos la bienvenida a nossa família de perseverança. Deus está com vocês. E como sempre, nós queremos invitar Maria a estar com nós. É o mês de maio, é o mês de Maria. Invitar Maria. Maria é a Madre de Deus. Seu título é mais grande. Maria também é a Madre de la Iglesia. Proclamada por Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 8. Maria também é a Madre de cada um de nós. E quando rezamos a Sava Reina, invocamos a Maria, Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Nossa vida, doçura e esperança. Presta a oração que lhe gosta mais, Maria, é se lá, Maria, mas a um é o rosário, 50 vezes. Presta a vamos a rezar a Maria, a oração que lhe gosta mais, e invitar Maria, Santa Maria del Camino. Maria, Santa Maria del Camino, de caminar com nós outros. Caminar com nós outros, Santa Maria. Maria del Camino. Dios te salve Maria, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Y por supuesto queremos Invitar de caminar con nosotros, más bien dirigirnos, nuestra guía espiritual. En nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios nombres. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Nos da consejos. El Espíritu Santo es también el consolador. En medio de las pruebas de la vida, golpes de la vida, tribulaciones, cruces que debemos llevar, el Espíritu Santo está allá para consolarnos. Y San Pablo nos recuerda que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa papi. Presa, hermano, vamos a... Vamos a rezar ahorita la oración clásica al Espíritu Santo. Y falta poco so para celebrar Pentecostés. Vamos a entrar en la novena de Pentecostés en dos días. <coughs> pidiendo la venida del Espíritu Santo. Rezamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. 
Santa Yesha Leola, Ragabanusotos. Santa Faustina, Ragabanusotos. Nuestra Santa Liz de la Guarda, Ragabanusotos. Todos los ángeles y los santos de Dios, Ragabanusotos. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Muy buenos días. Y como siempre, para darles ánimo, yo voy a rezar por ustedes y voy a ofrecer Opus Dei. Opus Dei que significa la obra de Dios. La obra de Dios más grande es la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar en mi misa para que Dios mande una lluvia de bendiciones sobre ustedes. Y me gustaría, como es mi costumbre, ofrecer tres intenciones por ustedes. Caminando, hermanos, en la huella de los santos. Caminando en la huella de los santos. Yo voy a rezar para que todos nosotros podamos hacer un esfuerzo con la ayuda de la gracia de Dios. De alcanzar la santidad de vida. Como dice Jesús, Jesús dice, sean santos como santo tu Padre Celestial. La única tragedia en nuestra vida sería no alcanzar la santidad de vida. Segunda intención, que me gustaría ser por ustedes, voy a rezar por sus familias y por sus hijos, niños y adolescentes. Dado que vivimos en el mundo pagano, donde el mundo está corriendo a Dios en muchas maneras. Voy a poner sus hijos sobre el altar para que la sangre de Cristo los proteja y los defienda contra los ataques de los lobos que hay en el mundo. Pido usted de rezar para mí, porque ya viernes voy a empezar un mini curso de cinco viernes, cinco pláticas a los adolescentes, para que ellos puedan venir y abrir sus corazones a la acción del Espíritu Santo. Muchos de ellos ya fueron confirmados. Y mi tercera intención para ustedes va a ser el fruto de la Pascua que dice Santa Inés de Liola. Pedir para que ustedes puedan experimentar la alegría. La alegría de la Pascua. La alegría de Cristo resucitado. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Y no muere más. San Pablo dice, Alegrense en el Señor, se lo repito, Alegrense en el Señor. Nuestra alegría no viene del mundo, nuestra alegría viene de nuestra relación con Jesús. Con María causa de nuestra Leticia y nuestra relación con San José y los ángeles y los santos. Muy bien, hermanos. Esas serían mis intenciones por ustedes. Muy bien. Vamos a dar nuestra pequeña cada, cada que es Mariano 
dado que nosotros estamos en el mes de mayo y el mes de María, cada día estoy dándoles una pequeña plática en honor de María. Tratando de seguir en las huellas de San Juan Bosco. San Juan Bosco, los jóvenes en el oratorio. Con mes de mayo trataba de invitar a los jóvenes de hacer un, un gesto, sacrificio, oración para dar tributo a María. María auxilio de los cristianos. Hoy, mi plática mariana va a ser invitarles a ustedes de estudiar y conocer más y más las tres apariciones marianas más famosas. Lo que voy a hacer es, por falta de tiempo, voy a mencionar las tres apariciones marianas más famosas y Lucía, nuestra secretaria, podría poner las tres apariciones y el título que María había dado en las tres apariciones. Claro que es la misma persona, es María la Madre de Dios. Pero en cada aparición María había dado un título un poco diferente. Un título un poco diferente. Y esos son Guadalupe, Lourdes y Fátima. Se lo repito. Guadalupe, Lourdes y Fátima. Voy a mencionar lo que dijo ella su revelando su nombre en las tres apariciones distintas. Guadalupe, Lourdes y Fátima. Guadalupe, que ya tiene mi retrato hermoso de la Virgen de Guadalupe en mi estudio aquí. En Guadalupe apareció ella en el año 1531, cuatro veces a Juan Diego. Y el 12 de diciembre, ella dijo a Juan Diego, preocupado por la salud de su tío, Juan Bernardino, Ella dijo, no soy yo tu madre. No soy yo tu madre. Se reveló como nuestra madre. Por eso podemos acudir constantemente a María Bajo el título de nuestra mamá, de nuestra madre. Cada mamá ama a sus hijos. Eso es cierto. Cada mamá ama a sus hijos. Pero María nos ama todavía más. Como dice San Pablo, o oh, San Agustín, si fuera posible poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos y todos los lugares juntos, todo el amor de todas las mamás juntas, y el amor que María tiene por nosotros es mucho más grande. Es mucho más grande. Lourdes. María apareció en Lourdes en el año 1858. Y ella apareció 18 veces A una niña pastorcita, su nombre era Bernardita Subiru. Y ella había dicho su nombre al final. Se reveló con esas palabras. Je suis le Macaulay Concepción. 
en español. Ella dijo, yo soy la Inmaculada de Concepción. En forma de eclesiología, relacionado con los dogmas marianos. Eso es muy interesante. La razón es porque en el año 1854, cuatro años antes, el Papa Pío IX había declarado en forma dogmática, en forma dogmática, verdad o la fe que debemos aceptar, el dogma de la Maculada Concepción. Que María fue concebida sin la mancha del pecado original como dogma de fe. Luego la Virgen de Lourdes revela a Santa Bernadita que no tenía mucha, mucha educación. Su nombre era la Maculada Concepción. Pasamos a la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima. Mañana celebramos la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Y ella apareció en el año 1917. Ella apareció a tres niños humildes, en alfabetos, de Portugal. Nombres Lucía de los Santos y sus dos primos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Ella apareció, hermanos, ella apareció, hermanos, seis veces. El 13 de mayo hasta el 13 de octubre. Y, al final, ella había revelado su identidad. Entonces, cada aparición, cada aparición, ella dijo de rezar el Santo Rosario cada vez. Y al final, ella se reveló bajo este título. Ella dijo, yo soy Nuestra Señora del Rosario. Exhortando a los niños y todo el mundo. Exhortando a los niños y todo el mundo. De rezar el Santo Rosario. Precios hermanos. Nuestra catecismo, catequesis mariana. Hoy. Es nada más que una bocada una idea, el título que María había dado en las tres apariciones marianas más famosas. En Guadalupe no soy yo tu madre. En Lourdes yo soy la Maculada Concepción. En Fátima yo soy la Virgen del Rosario. Esos son Hermanos, los tres títulos de las apariciones más famosas. Más famosas. Ahorita, hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Jesús dijo, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El salmista dice, la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. San Pablo nos recuerda que la palabra de Dios, 
la palabra de Dios es como una espada de doble filo que se para medula de hueso. Regresamos, hermanos, al pan de la palabra y vamos a platicar, explicar, analizar y aplicar la lectura de San Pablo a los hechos de los apóstoles. Ustedes se acuerdan ayer. Encontramos a San Pablo predicando en Filipo, perseguido, golpeado con palos, con silas, lanzado en la cárcel. El carcelero estaba guardándolos. Llega en terremoto. Se abren de par en par las puertas de la cárcel. Carcelero saca su espada para matarse. Pablo dice, no te, has, no te hagas ningún daño. Estamos aquí. El carcelero dice, ¿qué debo hacer para salvarme? San Pablo predica a Jesús. Salen de la cárcel. Pablo predica a San Jesús a toda la familia del carcelero. Ellos aceptan la palabra de Dios y reciben el bautismo. Y luego se alegran con San Pablo. Este fue en resumen de la lectura de ayer. Viendo el poder, el valor, la santidad, el amor de San Pablo por las almas y por Cristo. Hoy, San Pablo está acompañado de pasar de Filipo. Y él llega a Grecia. Y... Llega a la ciudad de Atenas, que fue una de las ciudades más famosas en el mundo, para el mundo intelectual. En el tiempo de San Pablo, de Jesús, había tres culturas distintas. La cultura romana, la cultura judía y la cultura griega. Cada uno diferente. La cultura griega era la cultura intelectual. La cultura judía, la cultura religiosa. Y la cultura romana fue la cultura práctica de la política, de la construcción del ambiente militar. Entonces, San Pablo, ahorita está llegando a Atenas, acompañado, y él pide para que venga con él Silas y Timoteo. Él quería compañía, de no estar solos, solo, de no evangelizar en equipo. Le voy a darles un resumen de esta lectura de hoy y sacar algunas interpretaciones. San Pablo llega a Atenas y antes de predicar la palabra de Dios en el Areopaga, San Pablo va caminando por la ciudad, observando, observando con mucha atención la cultura de los griegos de Atenas. Y está caminando por la marqueta y viendo la gente, viendo sus santuarios, 
observando la manera que gente, la, la manera que la gente se porta para poder dar un mensaje relacionado con la cultura. Como dice San Pablo, la evangelización de la cultura. Y luego lo, lo llevan al Areópaga, que fue el lugar donde había juegos olímpicos, pláticas, discursos, un lugar muy famoso. Y San Pablo da un discurso, una prédica, un mensaje fabuloso en forma de prédica de homilética fue excelente. Excelente. Pero sabemos al mismo tiempo que para aceptar la palabra de Dios no es simplemente un mensaje sino el corazón tiene que estar abierto. Ustedes se acuerdan la palabra del sembrador. Hay terreno pedregosa, terreno espinoso, la senda donde vienen los pájaros, luego terreno que es fértil, que produce 30, 60 y 100 por uno. Pero si uno podría dar una predica, un, un mensaje excelente, pero si los corazones son duros, la semilla de la palabra de Dios rebota y no llega a plantarse. Pero San Pablo básicamente dice esto. Dice que dándoles ánimo, él dice que yo noto que ustedes de Atenas Usted es un pueblo muy religioso. Él caminaba por la marqueta y él veía muchos or oratorios dedicados a los dioses. Que los griegos practicaban pol poloteísmo. Poloteísmo significa cre de creía en muchos dioses. Luego San Pablo, dándoles um, ánimo, empieza a hablar sobre Dios y el Dios de la creación. Dios había creado el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Pero también él hace un comentario suavemente tratando de corregir a los griegos. Se él dice que Dios es el creador del universo, pero no podemos adorar a Dios hecho de manos humanas. Porque era prevalente entre ellos, adorando a estatuas, ni a máquinas de Dios. Y sabemos que el primer mandamiento dice de adorar a Dios y no tener dioses falsos que se llaman ídolos. Luego Pablo Es un genio. Un genio dice, yo, él, él dice, yo no estaba visitando su marqueta, su plaza, que hay una inscripción en uno de, de los santuarios al Dios no conocido. 
al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha de esto de predicar a Jesús. Pero antes tratando de preparar el terreno, Pablo conociendo la cultura griega, va citando, y se ve cómo se conoce la cultura, la literatura, el ambiente intelectual, cultural, literaria. Él va citando los poetas griegos. Él dice, ¿cómo dice uno de sus poetas? Dios. Dios en él somos, nos movemos y existimos. Citando uno de los poetas griegos. Hablando de Dios, en Él somos, nos movemos y existimos. San Pablo está abriendo las puertas de entender que no tiene que adorar un Dios hecho de manos humanas, como becer de oro que los judíos adoraban en el tiempo de Moisés. Más bien, deberían Reconocer que ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, la tierra, en todas sus partes. Y es un concepto importante en la vida espiritual. Lo siguiente. Que donde vayamos Dios está presente. Hay un libro escrito de un hermano, hermano Lorenzo, relacionado con el tema. Y el título del libro es Vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Este es el tema del libro de, de hermano Lorenzo. Vivir en la presencia de Dios. Si nosotros vivimos en la presencia de Dios, dice Santa Teresa de Ávila, evitamos el pecado. Eso es cierto. Se lo repito. Cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, Evitamos el pecado. Es como un niño que está frente a la mamá, no va a pegar a su otro hermano o robar chocolate porque la mamá está mirándolo. Lo mismo no se vida si, no, si nosotros estamos conscientes de la presencia de Dios, eso es cierto. Evitamos el pecado. Entonces Pablo sigue, sigue hablando de la creación en contra de la idolatría, de la omnipresencia de Dios. Y luego él está poco a poco encaminando a la gente de predicar a Jesús. Porque el único salvador es Jesús. Luego San Pablo abre la boca y habla del tema que estamos meditando durante 50 días y el tiempo pascual y Pablo dice que la salvación viene por Cristo quien murió y Cristo había resucitado los griegos de Atenas al escuchar a Pablo predicar a Jesús, un hombre muerto y resucitado, ellos empiezan, algunos empiezan a burlarse de Jesús, burlarse de, 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 de Pablo. 
Los griegos les gustaba ideas innovativas y creativas y nuevas, pero a su gusto. Se llama el oído selectivo. Querían escuchar, aceptar según su criterio. Con esto predicar la resurrección de Cristo, se echan a reírse, burlarse de Pablo. Y otros, levantándose, dicen, hey, te, vamos a, te vamos a escuchar otro día sobre este tema de la resurrección. Con griego de pensar en la resurrección de los muertos era absurdo. Y luego termina diciendo que Pablo se retiró. Sin embargo, si adhirieron y creyeron él algunos. Mencionando uh, dos nombres y algunos más. Uno era Dionisio y una mujer llamada Damaris. Dionisio y Damaris. Y algunos más. Y esta fue la, la única prédica que tenemos de Pablo en Atenas. Se retiró y él fue a Corinto. <coughs> Vamos a ver, es interesante. Atenas fue un centro intelectual. Corinto... Una ciudad porteño, o puerto, fue conocido por su inmoralidad, por su sexualidad desenfrenada, tanto decir en Corinto, es de decir, la persona era una prostituta. Pero es interesante que en Corinto es donde San Pablo va a lograr muchísimo Muchísimas conversiones. Tanto que Pablo con el tiempo va a escribir dos cartas, no a los de Atenas, sino dos cartas a los corintios. Pero si me gusta de hermanos hablar un poco sobre hablar un poco sobre este Discurso y prédica de San Pablo. Me gustaría hablarles un poco sobre el discurso y prédica de San Pablo. En forma homolética fue excelente. Y San Pablo, en su prédica, uno es él estudiaba el ambiente para conocer la cultura, la literatura, la filosofía, los poetas, para estar en el ambiente para comunicar a los griegos. Dos San Pablo hablaba el idioma, hablaba griego seguramente. Tercero, San Pablo quería compañeros. Cuarto, San Pablo animaba a la gente diciendo, yo veo que ustedes son personas muy religiosas. Pero al mismo tiempo, San Pablo, y me gustaría comentar sobre ese concepto, San Pablo quería predicar la plenitud de la verdad. Él quería predicar la plenitud de la verdad. Es decir, Pablo no quería diluir, disminuir, apagar la plenitud de la verdad. 
Y el santo cura de Ars dice que uno de los obstáculos mayores por, por cristianos católicos convertidos es su deseo de querer ser amados, aceptados y aplaudidos. Al costo de a veces disminuir, al costo de disminuir la plenitud de la verdad. En una palabra, la prudencia de la carne, hacer compromisos, diluir, decir media verdades que son media, media mentiras, para poder tener aceptación. Yo había compuesto una frase en inglés y es lo siguiente. Y le voy a traducir en español. Somos people pleasers or God pleasers. Somos people pleasers or God pleasers. ¿Qué significa esa frase? Trabajamos para complacer, complacer las personas o trabajamos para complacer a Dios. Se lo repito. Trabajamos para complacer a las personas humanas o complacer a Dios. Lamentablemente, en muchos cristianos católicos que van a cambiar la verdad o expresar media verdad que son media mentiras, diluir, disminuir la verdad porque no quieren entrar en peleas con sus parientes y amigos. ¿Ya saben, hermanos? Si tratamos de complacer a la gente, la mitad nos acepta y la mitad nos acepta. Me gustaría decirles un cuento medio chistoso, pero un cuento que ilustra el punto. Un cuento medio cómico, pero es un cuento que me van a entender. Tal vez lo había dicho hace un año o dos años, pero el cuento le, le voy a acordar. A, a lo mejor no, nunca oyeron el cuento. Es lo siguiente. Había un padre, un hijo de 12 años y uh, un caballo. Y los tres estaban cruzando un pueblo. Y las personas de ese pueblo empezaron a criticar al padre diciendo, tiene caballo, están viajando, ¿por qué no usar el caballo? Ustedes son tontos. Caballo no es un ornamento, es, es para montar y viajar. Entonces, gente por otro pueblo, el padre se pone encima del caballo. Y al cruzar el pueblo siguiente, la gente critica al padre diciendo, pobre niño de 12 años, está quemándose con el sol, sudando, ese padre no, lo, no se preocupa de su hijo. Luego, el padre baja y sube el niño. Y cruzando otro pueblo, la gente 
si suelta crítica al hijo diciendo, mira este niño. Su padre, un hombre mayor, caminando, sudando, sufriendo, rendido de cansancio. El hijo debería bajar y ayudar a su papá a subir al caballo. Entonces el hijo baja y próxima vez los dos, el padre y los dos subieron a montar el caballo. Esta vez estaban cruzando un pueblo muy sofisticado, moderno, y había una sociedad que se llamaba la, so la Sociedad del Derecho de los Animales en contra de los, de, de los abusos de los animales. Entonces criticaban al padre y al hijo porque ellos estaban abusando el caballo. Mira ese caballo. Padre y hijo encima del caballo. El caballo va a tener un infarto, va a morir. Y vamos a hacer una demanda contra el padre y el hijo por haber abusado a ese caballo. Entonces, miedosos, el padre Lico bajan del caballo y mientras que están caminando a otro pueblo, los dos ponen el caballo sobre sus hombros, cruzando un puente con el río abajo. Esta vez, al caminar cruzando el puente, si respalen el padre y el caballo, el padre y el hijo se lanzan en el río. Y nadie se a nadar. El padre muere ahogado. El hijo muere ahogado. Y el caballo muere ahogado. Los tres muertos. ¿Cuál es? Romanos, ¿cuál es? El mensaje de este cuento chistoso. ¿Respetar animales? No. No es respetar animales, no es el mensaje. El mensaje es no podemos complacer a todo el mundo. No podemos complacer a todo el mundo, sino nosotros debemos tratar de complacer a Dios. Porque si tratamos de complacer un grupo, terminamos disgustando a otro grupo. Debemos complacer a Dios. Hermanos, trata de poner en práctica el primer y el más grande monumento, que es amar a Dios con toda nuestra mente, amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con toda nuestra alma, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y luego amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Vemos, hermanos, en la persona de San Pablo. Vemos, hermanos, en la persona de San Pablo. Un hombre de valentía. Un hombre de coraje. Un hombre que entendía la verdad. Un hombre 
que quiso complacer a Dios. Que me gustaría, hermanos, darle un ejemplo muy práctico y concreto presente en la sociedad moderna. Que ustedes van a enfrentar, encontrar esta situación en el futuro y algunos de ustedes ya piensan que ya, ya tuvieron esa situación. Y ustedes van a recibir críticas como los pueblos que estaban criticando al hombre con su caballo y hijo, y el hombre que quería complacer a todo el mundo termina muerto con su hijo y su caballo. Y eso es lo siguiente. Es, ya está pasando por 10 años, pero se va a aumentar más debido a la confusión sobre la identidad sexual hoy día. Nunca hemos vivido en un mundo con tanta información, pero nunca hemos vivido en un mundo con tanta confusión. Es este caso. Que tú tienes un sobrino de 25 años, él se declara homosexual, gay. Él anuncia a sus padres y ustedes que está enamorado y se va a casar en una ceremonia civil, se va a casar en una ceremonia civil con su amante del mismo sexo. Y ya tiene el lugar, el día, el tiempo, las invitaciones, la, el banquete después. Y resulta que llega la invitación a tu casa. En el mes de julio, él va a tener la ceremonia de su casamiento civil. Y resulta que sus papás, hermanos, y hasta su esposo, su, hasta su esposo, todo el mundo, sus parientes, pero su esposo, todos habían decidido que ellos van a ir en la playa donde se va a casar y al banquete, salón donde va a celebrar después. Todo el mundo. Inclusive tu esposo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Tú sabiendo con tu formación en nuestras pláticas, tú sabes lo que va a pasar. Entonces, si tú haces la decisión de ir, tú sabes en el más profundo de tu corazón Tú estás yendo en contra de los mandamientos y tú estás yendo en contra de tu propia conciencia, de tu formación. En julio llega el día, todo el mundo va para celebrar esta unión entre tu sobrino y su amante. 
et tu nous vas. Que va passer? Va caer, hermanos, hermano, va caer, hermano, va caer la bomba. Et la bomba va exploter. Si va caer la bomba. Et la bomba va caer sobre ti. Los parientes van a decir que tú estás juzgando. Los parientes y hasta tu esposo van a decir que tú estás juzgando y al mismo tiempo que tú eres un católico practicante, tú eres un católico practicante, Y tú eres una persona intolerante. Si tú eres católico, tú tienes que ser más tolerante, más suave, más compasivo, más amoroso y apoyar su sobrino. Porque su sobrino dijo, cada uno tiene derecho de amar de ser amado. ¿Quién eres tú para negar el amor? Hermanos, este es un caso que yo le digo relacionado con la valentía, la fortaleza de San Pablo que está pasando hoy. en la sociedad o suciedad presente. Por eso, como hemos dicho en inglés, be a God pleaser or people pleaser. Acuérdense del cuento del caballo, del papá y del hijo. O vamos a... O vamos a complacer el mundo y la mayoría y hacernos amigos con ellos en el mal O vamos a aceptar lo que dice Jesús, quien es el, el camino, la vida, la verdad. El Evangelio de Jesús dice que el, el Espíritu de la verdad. Él es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Así es, hermano, no podemos, no podemos complacer a, a Dios y al mundo al mismo tiempo. Espero que entiendan mi interpretación de San Pablo. San Pablo, San Pablo dijo la verdad, y fue burlado, rechazado por la mayoría. Nosotros debemos... Tratar siempre de preguntar cuál es lo que es agradable a Dios. Y complacer a Dios. Como dice Lucía, el martirio blanco. El martirio blanco. ¿Cuál es la, deci la decisión, la actitud agradable a Dios? Y debemos seguir. Y al morir, Jesús va a darnos un aplauso y decir, bienvenido, bienvenido a la casa de mi Padre. Vamos a rezar para que podamos ser soldados de Cristo. Bajo el manto de María, María es la generala del ejército. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo, descende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.